Good morning, students. Welcome to another English class. This is Miss Vilma. Today, we're going to start another unit that is called City Life. Please open your notebooks and write this information. Date. Today is Wednesday, June 24th, 2020. And these are the objectives. Taking exercises about listening and reading comprehension and identifying an exercise in vocabulary about places in a town. En esta presentación voy a incorporar el solucionario de los ejercicios de comprensión lectora y auditiva, pero los vamos a revisar la próxima semana en, en la clase Zoom, donde vamos a revisar también los ejercicios de esta clase. ¿Ok? Pero en esta presentación están incorporados, ¿cierto?, los ejercicios revisados. Ustedes los revisan junto con sus ejercicios y eh, comprueban eh, si están correctos o no. ¿Ya? Uh, okay, now I invite you to watch a video. Little Smart Planet presents The City Parts of the City This is our city. It's really big. And there are so many things to do and to see. Come, let's go and explore it. The school is a very important place because it's where children go to learn. At break time, they go out to the playground. The park is full of people who go for a walk. There are also animals. In the evening, you can go there to play. Oh, look! A police car! It's probably going to the police station. The police station is full of policemen. They are in charge of keeping the city in order. At the supermarket, you can buy everything you need. People carry a shopping cart for the groceries. Oh, it smells so good. It must be a bakery. The baker cooks bread and cakes in the early morning. The museum is where the great paintings and art pieces are kept, so we can go and see them. There are always tourists taking pictures. Look, there is a line of people. They must be waiting for the theater to open. There is a great play tonight with incredible actors. Theater is fun. This is the swimming pool. Here you can come and swim any day, even in the winter. This is the city hall. It's where the mayor works. The mayor makes sure everything is fine in the city and takes care of its people. Oh, a fire truck. If we follow it, I'm sure it will take us to the fire station. The fire station is where firemen rest after putting out fires. The hospital is another really important building. This is where people come to get better when they are ill. The hospital is where doctors and nurses work. They cure people. Look, a bus stop. Here is where you wait for the bus when you want to move around the city. Hello, bus driver! We have finished our tour around our city. Isn't it incredible? All right, as I said before in the objective, today we're going to talk about uh, places in a town. So please open your notebooks and write their title. Vamos a hacer un listado de lugar, diferentes lugares que podemos encontrar en una ciudad y van a registrar también una definición o eh, cosas que podemos comprar esto, eh, que podemos comprar o que podemos hacer en estos diferentes lugares ya voy a dejar como opción opcional si quieren hacer un dibujo a, a cada uno de los lugares o pueden imprimir también esta presentación y usar estos mismos dibujos ya que van a tener que eh, registrar eh, bastante información yeah? Okay, number one, the airport. To travel by plane, you need to go to the airport. Okay, el aeropuerto, para viajar en avión, necesitas ir a un aeropuerto. Bakery, this is where you can buy bread and cakes. Panadería, 
Esto es donde puedes comprar pan y tortas o pasteles. Bank. This is the place where you deposit withdraw money or cash a check. Este es el lugar donde depositas, sacas dinero o puedes cobrar un cheque. Number four, a bookshop. You can buy books and magazines here. Una librería. O sea, aquí se pueden comprar libros y revistas. A bowling alley. A bowling alley is a facility where the sport of bowling is played. El bowling alley, ¿cierto? Que sería para nosotros como el bolos. Son instalaciones donde el deporte de bolos, ¿cierto? Se puede jugar. Bus station. Travel by bus, you go to the bus station. Para viajar en bus, tienen que ir a la estación de buses. Number seven, the butchers, where you buy meat. Yeah, the butchers es la carnicería donde podemos comprar carne. A cafe, this is where you can buy a cup of coffee. Una cafetería, ¿cierto? Donde podemos comprar eh, un café, por ejemplo, con cookies o cakes. A chemist is a shop where you can buy medicine, soap, etc. Una farmacia, ¿cierto? Es una, un lugar donde puedes comprar medicina, jabón, etc. A church is a religious place of Christian worship. Um, la iglesia, ¿cierto? Es un lugar religioso de adoración cristiana. A cinema where you can see movies, donde se pueden ver películas. The city hall, it's the chief administrative building of a city. Ya está en la municipalidad. Eh, es un edificio administrativo, ¿cierto? El edificio administrativo de una ciudad. The fire station, it's a building where the fire engines are kept and where firefighters wait until they are called to put out a fire. Eh, la estación de bomberos, ¿verdad? Que es un edificio donde se guardan eh, las, eh, las bombas, ¿verdad? De, de los bomberos. Eh, la, los camiones y donde los bomberos esperan hasta que los llaman para apagar un incendio. Number 14, a green grocers, where you can buy fruit and vegetables, que sería como la feria, ya donde pueden comprar frutas y vegetales. A hairdressers, if you want to cut your hair, you may go here. The hairdressers, entonces la peluquería, si quieres cortarte el pelo, cierto, puedes ir a este lugar. The hospital, it's a place for ill people when they need an operation or when someone is going to have a baby. El hospital entonces es un lugar para las personas enfermas cuando necesitan una operación o cuando alguien va a tener un bebé. Number 17, hotel, an establishment providing accommodation, meals and other services for travelers and tourists. Un hotel, cierto, es un, una institución, un lugar que provee de eh, hospedaje, de comida y de otros servicios para los viajeros y turistas. A library, you can buy or borrow books here. Ya, esta es la biblioteca donde puedes, um, podrías comprar también o puedes pedir prestado libros. Generalmente borrow, ¿cierto? Donde piden prestado. A market is a place where people go to buy or sell things. Un mercado es un lugar donde las personas van a comprar o a vender diferentes cosas. ¿Ya? A museum, it's a place where objects of historical, artistic, or scientific interest are exhibited, preserved, or studied. Ya, el museo es un lugar donde eh, los objetos históricos, artísticos, o científicos son exhibidos, eh, guardados, ¿cierto?, o estudiados. Park, a large public garden or area of land used for recreation. Ya, es eh, un parque, es un jardín grande, público. O un, un área de terreno, ¿cierto? Usado para la recreación. 22, the police station, the office of headquarters of a local police force. La estación de policía, ¿cierto? Que es la oficina o en la sede de la fuerza policial local. 23, the post office, an office or station of a government postal system at which mail is received and sorted. Es una oficina, ¿cierto? O una estación, eh, un sistema postal de gobierno, en el donde se recibe y se ordena el correo. 24, a restaurant. You can eat something in your restaurant. ¿Ya? Vamos a este lugar cuando queremos comer algo. The school where children and teens learn. Es el lugar donde los niños y los adolescentes aprenden. 26, a shopping center. It's a group of shops with a common area for cars to park. Es un grupo, ¿cierto?, de tiendas que tiene generalmente un área común para, los, para que los autos se estacionen. 
57 a skate park, an area designated and equipped for skateboarding. El skate park o parque para, para practicar el, eh, este tipo de deporte, ¿cierto? Es un área designada y equipada para realizar skateboarding. Sports center, a building where the public can go to play many different kinds of sports. El sports center, center o el centro deportivo es un lugar donde el público, ¿cierto? Puede ir a eh, realizar diferentes tipos de deportes. El sports stadium es un estadio, es un anfiteatro donde los deportes, ¿cierto? Eh, se juegan. An arena, an arena when sports, where sports are played. The supermarket is a large self-service store that sells food, drinks, and household items. El supermercado es una tienda grande de autoservicio que vende comida, bebidas y artículos para el hogar. 31, the train station, where you can buy a ticket and travel by train, donde pueden comprar un pasaje, ¿cierto? Y viajar en tren, esa es la estación de trenes. 32, the zoo, that is a place where live animals are kept, studied, bred, and exhibited to the public. Ya habíamos estado trabajando, ¿cierto?, con este lugar en la unidad anterior. Es un lugar donde los animales vivos se, son guardados, estudiados, criados y exhibidos al público. ¿Ok? Now I want you to listen to me and repeat. We're going to practice the pronunciation of the word. ¿Ok? So, airport, bakery, bank, bookshop, bowling alley, bus station, Butchers, café, chemists, church, cinema, city hall, fire station, green grocers, hairdressers, hospital, hotel, library, market, museum, park, police station, post office, restaurant, school, Shopping center, skate park, sports center, sports stadium, supermarket, train station, and zoo. Okay? Exercises. Answer these questions. Number one, what is your favorite place in town? Number two, how often do you go there? Number three, who do you go with? And number four, what do you do there? Ya, estos ejercicios los van entonces a escribir en su cuaderno y los van, a, los van a responder. De aquí en adelante vamos a revisar, los, son tres ejercicios que vamos a, re, a revisar la próxima semana en una clase de Zoom. Ya, les voy a decir lo que significan las preguntas. Number one, ¿cuál es tu lugar favorito de la ciudad? Number two, ¿con qué frecuencia vas allí? Number three, ¿con quién vas allí? And number four, ¿qué actividades realizas allí? ¿Ok? Exercise number two, match. Van a asociar entonces estas dos columnas, A and B. Tienen aquí eh, los diferentes lugares de una ciudad y acá las actividades que pueden realizar tienen que poner el número que corresponda. ¿Ya? And exercise number three, complete the text with words from the box. Este texto, como es extenso, ¿verdad? Pueden escribir... Eh, el encabezado, ¿verdad?, del ejercicio, eh, las alternativas y pueden escribir los números, ¿ya? Pero lo importante es que comprendan el texto y busquen también en el diccionario otras palabras que, que no conozcan, una, para que aumenten eh, su vocabulario y segundo, para que puedan realizar el ejercicio, ¿ya? Ok, so what did you learn today? We learned vocabulary about places in a town. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos vocabularios acerca de lugares en una ciudad. ¿Qué van a hacer? Como tarea, take a photograph of your notebook, vocabulary and exercises, and send it to, in the case of 7A, Miss Vilma Dad 7A, tiene que ser una A aquí, remember, gmail.com, and Miss Vilma Dad 7B at gmail.com in the case of 7B. And the deadline is next Wednesday, July 1st. ¿Ok? Van a sacar una, una fotografía entonces de su cuaderno, ya del vocabulario que vimos hoy, de los ejercicios, y lo van a mandar el correo del de séptimo A. Aquí, por favor, va una A, missvilma 7 a gmail.com, y el séptimo B, el mismo, pero con la letra B. ¿ya? Y el plazo es para el próximo miércoles, y nos reunimos la próxima semana en Zoom para que revisemos estos ejercicios. ¿Ok? Thank you very much. You did a great work. I see you next class.